Alhamdulillah 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 Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh wa safiyuhu wa khaliluh balagha al-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa jahada billahi haqqa jihadi Shakur Purshan Shah Allah subhanahu wa ta'ala shumim peh jini amadir ka askeri dini wa ito ki uqusit hawar tawfiq dan kuri sinna junna budi alhamdulillah Durud salam nabiyyana muhammad ta puri bar puri jana nushayi bar kiru bar Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama salli ta ala ibrahim wa ala ala ibrahim inna ka hamidun majid Allah subhanahu wa ta'ala ki dunia te jaki suhud che e shab ki sur सुंदर एक फैसल एक दिन के निर्धारण कर रेखे जे दिन के विचार दिवस हिसाब से जानी सुरतुल फातेहर बीतर अल्लाह सुबहान हुआ जे दिन कथा उल्लेख कर बोलते हैं जे मालिकी यमिदीन तीन हम से भयह विभीषिकामय से दिन विचारपति आज के दुनिया के डने बामे सामने विछने चोखर सामने चोखे आड़ाले असंख्य अगणित जुलम अबिचार विषय देखी सुनसी जान जुलमगुलर विचार ए दुनिया हा आशाओ करते असंख्य जुलम विचार अल्लाह सुबहान तला करार जन ओरकम एक दिन निर्धारण कर रेखे जे दिन कारे टाका पैसा अर्थकड़ी आत्मयता क्षमता दापट स्वन प्रीति कोजे आसबेना एकम्र विचारपति हम से दिन कार के अल्लाह सुबहान हुआ तला एवं साधारण को विचारपति नए असाधारण विचारपति तो कैमत दिन की हे सत्य भय एवं विभीषिकामय कम भय एम एक दिन जे दिन मानूष प्रशान थक प्रत्येक नापसि नापसि निज निज चिंत व्यस्त थे जे कथा रबुल आलमीन कुरान करीम एक सुरार भीतर बोलते हैं से दिन की भय भयंकर व्यक्ति तरह भाई के रेखे पाली बेड़े भाई के देखे ओ ना देखा भान कर भाई भाई के देखे से ओखान पाली जावर चेष्टा कर उम्मीही सन्तान तरह माँ के देखे माँ के ना देखार भान कर माँ के रेखे ओखान पाली जावर आप्राण चेष्टा कर आबी सन्तान तर पिता के देखे पिता के ओखने फेले रेखे यानापसि यानापसि तर की से प्रेशानी से दुश्चिंता नहीं से ओखान पाली जाए स्त्री के देखे से स्त्री के रेखे से पाली जाए पिता तरह सन्तान के देखे ना देखार भान कर सन्तान रेखे झेड़े दिए ओखान पाली जाए यह क्या मत बा भय से विचार दिवस जे दिवस दैर्घ्य हम पंचाश हजार बस अल्लाह सुबहान तला सुरत महारिजर भीतरे बोलते हैं हादिस वर्णना करते हैं समस्त मानुष पुरुष हक नारी हक जुबक हक युवती हक शिशु हक और वृद्ध हक मुसलिम हक और अमुसलिम हक समस्त मानुष के से दिन कार जूता विहीन खाली पाए उठानो पोशाक परिदे वस्त्रहीन उलंग कर उठानो गोरला से दिनकार 
কারো খতনা থাকবে না খতনা বিহীন ভাবে অমুসলিম দের যে অবস্থাটা সেরকম খতনা বিহীন করে সমস্ত নর নারী পুরুষ যুবক বয়বৃদ্ধ সকলকে এই হাসরের ময়দানে তোলা হবে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আর রিজাল ওয়ান নিসা উ ইয়ানজুরু বাদুহুম ইলা বাদ হে আল্লাহর রাসূল এই দিনকার এই যে উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে সবাই একজনকে আরেকজনের দিকে তাকাবে না তখন নবী একাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল আমরু আশাদদা মিন আইয়াহুম্মাহুম যাক না হে আয়েশা সেদিন এতটা ভয়ানক এতটা বিভীষিকাময় এতটা দুরবস্থা সেদিনে বিরাজ করবে মানুষের ভিতরে পেশানি এতটা চরম আকার ধারণ করবে যে কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে কোন যুবক কোন যুবতীর দিকে অথবা কোন যুবতী কোন যুবকের দিকে তার এই উলঙ্গপনা দেখার জন্য তার উলঙ্গ অবস্থা এর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মতো মানসিকতা কেউ রাখবে না ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন নিজে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে মুসনাদে আহমদের ভিতরে একটি হাদিস এসেছে তাদনু শামসু মিনাল আরদে ফায়া আরাকু আন্নাস যে সেদিনকারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই সূর্য কত হাজার মাইল দূরে 15 কোটি মাইল দূরে অবস্থান করতেছে 15 কোটি মাইল দূরে অবস্থান করতেছে আমাদের থেকে এই সূর্য আজকে দুনিয়াতে যে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রার যে কয়েক হাজার লক্ষ কোটি গুণ বেশি তাপমাত্রা সূর্যের ভিতরে এই সূর্যকে বান্দার ঠিক 1 মাইল কাছে নিয়ে আসা হবে আজকে এত হাজার হাজার কোটি মাইল দূরে থাকার পরেও আমরা 10 মিনিট আধা ঘন্টা সময়ের জন্য বাইরে দি প্রহরে বাইরে কোথাও অবস্থান করতে পারি না परेशान হয়ে যাই ঘাম বের হয়ে যায় সেই সূর্য কিয়ামতের সেই ময়দানে 1 মাইল কাছে অবস্থান করবে তখন কি হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন ফামিনান নাস মান ইয়াবলুগু আরাকাহু আতিবাইহি ওয়া মিনহুম মান ইয়াবলুগু ইলা নিসফি সাক প্রতিটি মানুষ ঘর্মাক্ত হবে তার শরীর থেকে প্রচন্ড গতিতে ঘাম বের হবে কারো ঘাম হবে টাকনু পর্যন্ত কারো ঘাম হবে হাটু পর্যন্ত কারো ঘাম হবে কোমর পর্যন্ত কারো হবে পেট পর্যন্ত কারো হবে কান কাত পর্যন্ত স্পন্দ পর্যন্ত কারো হবে মাথা পর্যন্ত আর কেউ বা ঘামের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন থাকবে না কোনো খাবার থাকবে না কোনো পানিও পায়ের উপরে পা ফেলে চলতে হবে হাটের দিন বাজারের ভিতরে যেমন একজন আরেকজনের গায়ের উপরে একজন আর পা আরেকজনের পায়ের উপরে ধাক্কা ধাক্কি এই যে একটা অবস্থা এরকম এক অবস্থা চতুর্দিকে হচ্ছে ঘামের সাগর সেই সাগরের ভিতরে হাবুডুবু খাবে এরকম একটি ভয়ঙ্কর দিন সেই দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার করুণার ছায়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহা বিশাল এক আকৃতির makhluk বা সবচেয়ে বড় আল্লাহর যে makhluk আরশে আযীম সেই আরশে আযীমের নিচে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কতিপয় নেককার বান্দাদেরকে ছায়া দান করবেন সুবহানাল্লাহ শুধু ছায়াই নয় তাদের কাছে এই কিয়ামতের এই দিন এই বিচারের দিন 50000 বছরের মত নয় বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা পেয়ে থাকি যে নেককার ইমানদার পরহেজগার যারা আমলদার যারা যাদের জন্য রয়েছে নাজাত যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার করুণার ছায়ায় ওদিনকার অবস্থান করবে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশের ছায়া তলে অবস্থান করবে তাদের জন্য এই দিন 50000 বছরের সমতুল্য নয় তাদের জন্য কেবল মাত্র ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের ভিতরেও মুসনাদে আহমদ মুস্তাদরাকে হাকিম এই সমস্ত হাদিসের গ্রন্থের ভিতরে কিছু হাদিস এসেছে যা থেকে আমরা পেয়ে থাকি যে একজন ইমানদার নেককার যারা আরশের ছায়া তলে স্থান পাবে যাদের জন্য নাজাত অপেক্ষা করতেছে এই মানুষগুলোর জন্য এদিন 50000 বছরের সমতুল্য নয় তাদের জন্য সাধারণ একটু সময় কতটুকু সেই সাধারণ সময় কেউ কেউ বলেছেন সেই সাধারণ সময় হচ্ছে 
একটি ফরজ সালাত এক ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করতে যে সময়টুকু লাগে ফজরের দুই রাকাত ফরজ সালাত আদায় করতে কতটুকু সময় লাগে যতটুকু সময় লাগে ঠিক সেই পরিমাণ সময় তারা অনুভব করবে অথবা আসরের চার রাকাত ফরজ সালাত আদায় করতে যেটুকু সময় লাগে একজন ইমানদার নেককার নাজাত যারা পাবে তাদের জন্য এই পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য দিনটি এরকম সামান্য মুহূর্তের হবে আবার কেউ কেউ বলেছেন জোহরের সালাদ আদায় শেষে আসরের আজান হচ্ছে এর মাঝে যে সময়টুকু এই সময়টুকুই হচ্ছে একজন ইমানদারের কাছে বিচারের দিবস হিসাবের দিন সোবাহান আল্লাহ কারণ আল্লাহ সোবাহান অনেকগুলো গুণ রয়েছে এর মধ্যে একটি গুণ সম্পর্কে আমরা জানি যে আল্লাহ সোবাহান হোয়াতালা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ভিতর বলতেছেন বিলম্বিত করবেন দীর্ঘায়িত করবেন তারা কারা তারা হচ্ছে নাফার মানরা যারা জানেন যারা আল্লাহকে খুশি করে যেতে পারেনি আল্লাহকে খুশি করে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারেনি তাদের জন্য বিচার দীর্ঘায়িত হবে বিলম্বিত হবে কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের বিচারও কি মুহূর্তের ভিতরে ক্ষণিকের মধ্যে করে দিতে পারতেন তো যাই হোক আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় এরকম দুরাবস্থার একটি মর্মান্তিক দিনে আল্লাহ সুবাহান তালা তার কিছু নেককার বান্দাদেরকে তার করুণার ছায়ায় তার দয়ার ছায়ায় তার আরসের ছায়ায় তার রহমের ছায়ায় স্থান দান করবেন আর তাদের সংখ্যা হচ্ছে দশ জন তাদের সংখ্যা হচ্ছে দশজন অর্থাৎ যারা দশটি কর্ম করে যেতে পারবে তাদের জন্য এই ছায়া অপেক্ষা করতেছে কোন কোন বর্ণনার ভিতরে এসেছে যে আল্লাহ তার ছায়ায় আল্লাহ তার ছায়ায় যেমন সহি মুসলিমের একটি হাদিস একই সাথে সহি বোখারের ভিতরেও এসেছে যেখানে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ সুবাহ তালা তার ছায়ায় স্থান দেবে বলে স্থান দিবেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসের সূচনাটা হচ্ছে এভাবে আল্লাহ হাসরের এই ভয়াবহ দিবসে বিচারের এই ভয়ঙ্কর দিনে তিনি সাত ব্যক্তিকে তার ছায়া তলে ছায়া দান করবেন তার ছায়া তালে এর মানে হচ্ছে ওই দিনকারে আল্লাহ সুবাহ তালা তার করুণার ছায়া তলে তার দয়ার ছায়া তলে স্থান দান করবে আর কিছু কিছু বর্ণনার ভিতরে এসেছে না তিনি তার আরসের ছায়া তলে স্থান দান করবেন কেমন দিন এবং কেন এই সার এত মূল্য এটা হচ্ছে এমন একটি দিন এদিনকারে আল্লাহর ছায়া বা আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া কোথাও কোনো ছায়া ভিক্ষা করতেও পাওয়া যাবে না কোনো ছায়ার আশাও করা যাবে না ওদিনকারে যদি ছায়ার আশা করতে হয় তাহলে একমাত্র আল্লাহ সোবাহান তারা পদার্থ ছায়ারই কি করতে হবে আপনাকে আমাকে আশা করতে হবে এতটা ভিন্ন অন্য কোন ছায়ার আশা আপনি করতে পারেন না কোথাও আপনি এক টুকরা ছায়া আপনি পাবেন না আপনার জন্য ছায়া মিলবে না তো হাদিসের একাধিক হাদিসের ভিতরে এই ছায়ার কথা এসেছে এর মধ্যে সহি বোখার এবং মুসলিমের যে হাদিস এই হাদিসের ভিতরে এক এক করে সাত ব্যক্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে যে সাত ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহান তালা তার এই বিশেষ ছায়া তালে করুণার ছায়া তালে আরসের ছায়া তালে ছায়া দান করবেন এছাড়া আরো তিন চারটি তিনটি হাদিস আমরা পেয়ে থাকি যে হাদিসগুলোর ভিতরে আরো তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবাহান তালা এই ভয়াবহ দিবসে তার করুণার ছায়ায় ছায়া দানের কথা নবী করিম সাল্লাহ আলাইসালামের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছেন নাম্বার এক হাদিস আবু হরায়ার রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এই হাদিসের ভিতরে নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম থেকে সাত ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন আল্লাহ সুবাহান তালা আরসের দিন তার করুণার ছায়া তলে বা আরসের ছায়া তলে সে কথা উল্লেখ করেছেন তাদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে আল ইমামুল আদিল আল ইমামুল অর্থাৎ ন্যায় পরায়ণ শাসক ন্যায় পরায়ণ বিচারক ন্যায় পরায়ণ বাদশা ন্যায় পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ যেই রাষ্ট্রপ্রধান তার কথায় কাজে দায়িত্ব পালনে মানুষের বা প্রজাদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট যে পন্থা অর্থাৎ সে সর্ব দিক থেকে বা সব কিছুর ক্ষেত্রে সে কি করেছে সুবিচারকে প্রাধান্য দিয়েছে অর্থাৎ সে কোথাও স্বজন প্রতির আশ্রয় নেয়নি কোথাও সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়নি সকল ক্ষেত্রে 
সেটা তার পক্ষের হোক আর বিপক্ষের হোক আর একটি দেশের শাসক যখন মুসলিম হয় তখন আর পক্ষ এবং বিপক্ষ বলে কিছু থাকার কথা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা একটি মুসলিম দেশে বসবাস করেও আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন একটি পক্ষের আর বাকিরা যেন হচ্ছে তার বিপক্ষের শত্রু বাহিনীর কেউ অথচ একজন মুসলিম যখন তিনি দায়িত্ব পান তিনি যখন বাদশাহান শাসকের ভূমিকায় থাকেন তখন তার অধীনস্থ সকল প্রজাই হচ্ছে কি সমান সে যে পক্ষেরই হোক আর যে পক্ষের কর্মী হোক অথবা যে পক্ষের সমর্থকই হোক না কেন তিনি হচ্ছেন দেশের সকল মুসলিম নাগরিকের কি বাদশাহ অতএব তার যে কোন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার কি করা উচিত সুবিচার করা উচিত যদি এ গুণটি সে অর্জন করতে পারে এ বাস্তবতা সে যদি দেখাতে পারে যে না তিনি যখন শাসক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাসন কার্য পরিচালনা করছেন তখন তিনি এই শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রে অনুদান এটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনুদান বা কোনো যে কোনো ধরনের বাজেট এটা পাশ করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেয়নি সকল ক্ষেত্রে সুবিচার করেছে এটা যদি সে প্রমাণ করতে পারে তাহলে তার জন্যই এই ভয়াবহ ভয়ঙ্কর এই দিনে আল্লাহ সুবহান হওয়া তালার করুণার ছায়া কিংবা আরসের ছায়া অপেক্ষা করতেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে সেই মুসলিমের ভিতরে একটি হাদিস এসেছে যারা এরকম সুবিচার করতে পারবে প্রজাদের উপরে শাসক হিসাবে ন্যায় পরায়ণতাকে প্রাধান্য দিতে পারবে ন্যায় পরায়ণতা সুবিচারকে যে দেখাতে পারবে সুবিচার করতে পারবে मंच বসার সুযোগ পাবে এজন্য শাসক হিসাবে সুবিচার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা যেমন বাস্তবায়ন করতে পারলে এর মহা প্রতিদান আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে আর এটাকে যদি আপনি কোনো মতে যদি আপনি অবহেলা করেন এক্ষেত্রে যদি আপনি অবিচার করেন তাহলে এর পরিণামও হচ্ছে আপনার জন্য কঠিন নাম্বার দুই তেমতের এই ভয়াবহ দিনে রবুল আলমিন যাদেরকে তার করুণা কিংবা আরসের সায়তালে স্থান দান করবেন তারা হচ্ছে ওই যুবকরা যেই যুবকরা তাদের যৌবনের সময়কে একমাত্র আল্লাহর গোলামিতে আল্লাহর আনুগত্যতায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর এবাদাতি মাসগুল ছিল তো বলতেছিলাম যে যুবকেরা তাদের যৌবন কালকে আল্লাহর আনুগত্যতায় অতিবাহিত করেছে যৌবনের শক্তি যৌবনের চেতনা যৌবনের সাহস এটাকে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করতে পেরেছে সেই সমস্ত যুবকদের জন্য আরসের ছায়াতলে আল্লাহ সোবাহন তালার করুণার ছায়াতলে স্থান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে আল্লাহ সোবাহন তালা সেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন অতএব আপনি আপনার যৌবন কালকে কোন পথে খরচ করবেন কিভাবে এটাকে নিঃশেষ করবেন সেটা আপনাকে ভেবে দেখতে হবে যৌবন কাল মানে এ নিয়ে তফসিরের ভিতরে বিভিন্ন মত পাওয়া যায় তো এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন পনেরো বছর থেকে তিরিশ বছর পনেরো বছর থেকে তিরিশ বছর এই যে পনেরোটি বছর এই সময়টাই হচ্ছে যৌবনকাল আবার কেউ বলেছেন যে না ষোলো বছর থেকে বত্রিশ বছর ষোলো বছর থেকে বত্রিশ বছর এই যে আপনার ষোলোটি বছর এটা হচ্ছে আপনার আমার যৌবনকাল আবার কেউ বলেছেন যে না যেদিনকার থেকে আপনার যৌবন শুরু হয়েছে সেই থেকে তিরিশের কোঠা চল্লিশের কোঠা অর্থাৎ তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সর্বোচ্চ এই চল্লিশ পর্যন্ত সময় এই সময়টুকু হচ্ছে কি আপনার যৌবনকাল চল্লিশের পরে যখন আপনি পা দিলেন তখন আপনি বার্ধাক্যে প্রবেশ করলেন অতএব যে মানুষটি তার যৌবনকালকে আল্লাহর আনুগত্যতায় অতিবাহিত করতে পারলো যৌবনের শক্তি মত্তা এটাকে আল্লাহর কাজে খাটাতে পারলো আল্লাহকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করতে পারলো এই যুবকের জন্য আল্লাহ সোবাহান হওয়া তালার কাছে আরসের ছায়া বা আল্লাহর করুণার ছায়া অপেক্ষা করতেছে ইনশাল্লাহ এটা সে নিশ্চিত করতে পারলে যৌবনকে আল্লাহর কাছে সে ব্যবহারের নিশ্চয়তা আল্লাহকে দিতে পারলে আল্লাহ সোবাহান তালা তাকে ছায়ার নিশ্চয়তা দান করবেন নাম্বার তিন 
রজুলুন কালবহু মুআল্লাকুন বিল মাসাজিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই মানুষগুলোকে কিয়ামতের এই ভয়াবহ দিনে আরশের ছায়াতলে তার করুণার ছায়াতলে স্থান দিবেন তিনি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত কিংবা মসজিদের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে অর্থাৎ মসজিদ থেকে বের হতে মন চায় না আবার বের হলে কখন আবার মসজিদ এসে যাবে এই রেশানির ভিতরে সে সব সময় ব্যস্ত থাকে অর্থাৎ কেমন যেন তার হৃদয়টা মসজিদের সাথে বাঁধা মসজিদের সাথে লটকানো মসজিদ থেকে সে আলাদা হতে চায় না মসজিদ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না মসজিদে কিভাবে সে আগে ভাগে কত আগে যেতে পারে সেই প্রেশানিতে সে ব্যস্ত থাকে যাওয়ার পরে সেখানে সে কতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে কত বেশি সে রুকু সেজদা নফল নামাজে ব্যবহার করতে পারে আবার ফরজ সালাতের সালাম শেষ হয়ে গেছে কিভাবে সে জেকের আসকার করবে কতক্ষণ সে পবিত্র অবস্থায় বসে থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সালাতের সওয়াব লাভ করতে পারে এই প্রেশানিতেই সে परेशान থাকে এমন মসজিদ পাগল মসজিদের যারা আপনার কবুতর হয়েছে মসজিদের যারা পাগল হয়েছে এই মসজিদ পাগল মানুষগুলোর জন্য আরশের ছায়াতলে স্থান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সে নিশ্চয়তা দিয়েছেন আমরা শুধু নিশ্চিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে আমাদেরকে যে আমরা মসজিদের পাগল হতে পেরেছি মসজিদ ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না মসজিদই যেন আমাদের সালনের স্বপ্নে সব সময় লালন করছি মসজিদে কখন যাব মসজিদে গিয়ে কখন কোরআন তেলাওয়াত করব মসজিদে গিয়ে কখন দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করব কখন জামাতে তাকবীরে তাহরিমের সাথে আমরা মসজিদে সালাত আদায় করব আবার সালাত শেষ হয়ে গেছে আমরা বের হওয়ার জন্য परेशान হচ্ছি না বরং ওখানে পবিত্র অবস্থায় বসে থেকে সালাতের সওয়াব লাভ করার জন্য আমি ওখানে বসে থাকছি এই ধরনের অবস্থা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আল্লাহর কাছে এই যে বিচারের দিনে বা এই ভয়াবহ দিনে আল্লাহর করুণার ছায়া বা আরশের ছায়া আমাদের জন্য নিশ্চিত থাকবে ইনশাআল্লাহ নাম্বার 4 ওই দুই ব্যক্তির জন্য আরশের ছায়া তলে স্থান হবে ওই দুই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার করুণার ছায়া মিলবে যারা হচ্ছে একে অপরকে ভালোবেসেছিল এই দুনিয়াতে শুধুমাত্রই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দলীয় স্বার্থে নয় রাজনৈতিক স্বার্থে নয় ব্যবসায়িক স্বার্থে নয় শিক্ষা দীক্ষার স্বার্থে নয় পাড়া প্রতিবেশীর স্বার্থে নয় অথবা বিয়ে शादी বা আত্মীয়তার স্বার্থে নয় স্বার্থ ছিল শুধুমাত্র কি আল্লাহর স্বার্থ যে আমার বন্ধু সে নামাজি এই কারণে আমি তাকে ভালোবাসি আমার বন্ধু সে সত্যবাদী এই কারণে আমি তাকে ভালোবাসি আমার বন্ধু সে হালাল উপার্জনকারী এজন্যই আমি তাকে ভালোবাসি আমার বন্ধু সে হচ্ছে একজন দ্বীনদার মানুষ এজন্যই আমি তাকে ভালোবাসি আমার বন্ধু সে একজন আমানতদার এজন্যই আমি তাকে কি করি ভালোবাসি অর্থাৎ আমার বন্ধুর ভিতরে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের যে গুণগুলো রয়েছে সেই গুণগুলো থাকার কারণে ওই গুণের জন্যই আমি আমার বন্ধুকে কি করি ভালোবাসি এই নিশ্চয়তা দিয়ে যদি কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে তাহলে এই দুই বন্ধুর জন্য প্রত্যেকের জন্যই কি রয়েছে আরশের ছায়াতলে জায়গা রয়েছে আল্লাহর করুণার ছায়াতলে তার জন্য হাশরের ময়দানে জায়গা রয়েছে নাম্বার 5 ওই ব্যক্তির জন্য আরশের ছায়াতলে স্থান হবে আল্লাহর করুণার ছায়াতলে সে স্থান পাবে যে ব্যক্তি তার যৌবনকালে সমাজের সবচেয়ে সুন্দরী সমাজের সবচেয়ে বংশীয় নারীর থেকে দুটো প্রস্তাবের কোন একটি প্রস্তাব পেস হয়তো বা সে প্রস্তাব পেয়েছে বেবিচারের যে আসো হে যুবক আমার মতো সুন্দরী নারী অত্র এলাকায় আর কেউ নেই বংশ মর্যাদায় আমার মত নারী দ্বিতীয় আরেকটি নেই হে যুবক আমি তোমাকে প্রস্তাব করছি আসো আমার সাথে বেবিচারে লিপ্ত হও ঠিক এরকম মুহূর্তে এই ব্যক্তি উত্তর দিয়েছে এই যুবক উত্তর দিয়েছে ইন্নি আখাফুল্লাহ অসম্ভব ইম্পসিবল আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় আমি আল্লাহকে ভয় করি ইন্নি আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি অতএব তুমি যত বংশ মর্যাদায় যত উচ্চ বংশের নারী হও না কেন সুন্দরতার রূপ লাভান্য তুমি যত সুন্দরতার রূপ লাভান্যই তুমি ধারণ করো না কেন তুমি বহন করো না কেন আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে রাজি নই আমি আল্লাহকে ভয় করি এটা হচ্ছে দুটো প্রস্তাবের একটি হতে পারে নতুবা আরেকটি প্রস্তাব হতে পারে আলেমরা যেভাবে হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হচ্ছে যে এই রকম সুন্দরী বংশ মর্যাদায় উচ্চ বংশের এরকম একজন নারী একজন যুবককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বেবিচারের নয় কিসের প্রস্তাব বিয়ের প্রস্তাব 
তখনও সে বলেছে ইমনি আখাফুল্লাহ তাহলে কি এরকম সুন্দরী বংশীয় এরকম কোন নারীকে বিয়ে করা এটা কি আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাহলে কেন সে বলল যে ইমনি আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করছি আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নই আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না আমি তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই কেন এই কথা সে বলল এর কারণ হচ্ছে তার সৌন্দর্যতা তার রূপ লাবান্য অথবা তার বংশ মর্যাদা তার টাকা পয়সা এগুলো আমি যে একজন দিনদার যুবক আমার দিনের জন্য ফেতনা হতে পারে তার সৌন্দর্যতা লাবান্যতা তার যে চাহিদা তার যে বংশ মর্যাদা এটাকে যদি আমি চলমান রাখতে চাই এটার যে হক দাবি দেওয়া বা চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা যদি আমাকে পূরণ করতে হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে আমার দিন দারিত্ব এটা কি টানপরণের ভিতরে পড়ে গিয়েছে আমার দিন দারিত্ব আমি রক্ষা করতে পারবো না আমি নামাজি ছিলাম আমার নামাজ ঠিক মতো আমি পড়তে পারবো না আমি আমানতদার ছিলাম সে আমানতদারই হয়তো রক্ষা করতে পারবো না কারণ তার চাহিদা পূরণ করতে আমাকে হয়তো আমানতের খেয়ান করতে হবে এরকম অনেক কিছু হতে পারে এই কারণেই সে কি করেছে এরকম সুন্দরী বংশীয় নারীর বিয়ের প্রস্তাব কিংবা জেনার প্রস্তাবকে সে কি করেছে প্রত্যাখ্যান করেছে এরকম উত্তম চরিত্রের উন্নত চরিত্রের উন্নত আখলাকধারী যুবকদের জন্য রয়েছে কেমতের দিন আরসের সায়াকালে স্থান নাম্বার ছয় ওই যুবকের জন্য ওই ব্যক্তির জন্য ওই সম্পদশালীর জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার পক্ষ থেকে আরসের ছায়া থাকবে যে মানুষটি রজুলুন তাসাবাকা বেসাদাকাতিন আলামা জমি জমা হোক অথবা অন্য কোন কিছু হোক এটা সে ডান হাত দিয়ে দান করেছে এত গোপনে সে দান করেছে জানতে পারেনি তার বাম হাত এত কাছে থেকেও যে সে কি দান করেছে সন্তুষ্ট করতে পারলো আল্লাহ সুবাহ তালা তার প্রতি যদি অসন্তুষ্ট থাকে সে অসন্তুষ্টি দূর করতে পারলো এজন্য জীবনে যদি কারো কোনো অপকর্মের কারণে আপনি মনে করেন যে আপনার রব আপনার আল্লাহ আপনার মহান প্রভু আপনার প্রতি নারাজ হয়ে আসেন বেজার হয়ে আসেন নাকোশ হয়ে আসেন আপনার জন্য আল্লাহর এই নারাজি আল্লাহর এই নাখোস অবস্থা দূর করার জন্য সর্বোত্তম যে পন্থা তা হচ্ছে আপনি যত বেশি পারেন গোপনে দান করবেন যত বেশি পারেন লোকের চোখের আড়ালে আপনি দান করবেন এতটা গোপনে সংগোপনে আপনি দান করবেন যে আপনি ডান হাত দিয়ে যে দান করেছেন আপনার বাম হাত বুঝতে পারেনি যে আপনি কি দিলেন টাকা দিলেন না স্বর্ণ গহনা দিলেন কয়টাকে দিলেন কতটুকু স্বর্ণ দিলেন কি বা দিলেন এটুকু আপনার জানতে পারেনি আপনার বাম হাত অন্য মানুষের কথা তো প্রশ্নই উঠে না এরকম গোপনে যে সমস্ত মানুষগুলো দান করবে তাদের জন্য রয়েছে আরসের সায়াতালে স্থান নাম্বার সাত ওই জাকিরিন আল্লাহকে স্মরণকারী আল্লাহর দিনদার আল্লাহর পরহেজগার মোত্তাকি ওই বান্দার জন্য আরসের সায়াতালে স্থান মিলবে যে মানুষটি দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা ফেতনা দুনিয়ার সমস্ত ঝঞ্ঝা লোকালয়ের সমস্ত লোভ লালসাকে ত্যাগ করে নির্জনে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর জেকেরে মাসগুল হয়ে পড়েছে এবং একটি পর্যায়ে তার দু চোখ বে পানি ঝরতে শুরু করে সোহান আল্লাহ এরকম নির্জনে অবস্থান করে যে মানুষগুলো আল্লাহর জেকেরে মাসগুল হবে এবং জেকের করতে করতে তার চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসবে এমন মানুষগুলোর জন্য কেয়ামতে আরসের ছায়াতালে স্থান মিলবে সোহান আল্লাহ এজন্য ফেতনার জামানায় দুই ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে উত্তম এর মধ্যে এক ব্যক্তি হয়েছে মুসলমানদের এই ফেতনার পরিবেশ ফেতনার সমাজ ছেড়ে দিয়ে সে কি করেছে উন্মুক্ত তরবরি নিয়ে আল্লাহর যারা শত্রু কাফের বিদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য জেহাদের ময়দানে চলে গেছে ইনি হচ্ছেন এক ব্যক্তি ফেতনার সময় আল্লাহ সুবাহ তালা যাকে ভালোবাসেন দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবাহ তালা ফেতনার সময় ভালোবাসেন সে ব্যক্তি হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে নির্জনে কোনো ময়দানে কোনো জঙ্গলে অথবা কোনো রুমে অথবা কোনো নিরবিনি কোনো একটি পরিবেশে গিয়ে শুধুমাত্রই আল্লাহর হক আদায়ের জন্য আল্লাহর জেকের এসে মাসগুল হয়ে পড়লো এমন মানুষটিকেও আল্লাহ সুবাহ তালা ফেতনার সময় ভালোবাসেন 
তো নাম্বার 7 হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতে ওই ব্যক্তিকে আরশের ছায়া আল্লাহর করুণার ছায়া ছায়া দান করবেন যে মানুষগুলো নির্জনে গিয়ে আল্লাহকে ডেকেছে এবং আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে তার চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই যে সাত শ্রেণীর ব্যক্তি এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন নাম্বার 8 সুনান আত-তিরমিজির ভিতরে একটি হাদিস এসেছে রব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে স্থান দান করবেন ওই ঋণ দাতাকে ওই ঋণ দাতাকে তার করুণার ছায়া তলে স্থান দান করবেন ওই ঋণ দাতাকে যে ঋণ দাতা কোন মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে ঋণ দিয়েছিল কিন্তু ঋণ গ্রহীতা জীবনের এই বালা মুসিবাত বিভিন্ন সমস্যা সম্মুখীন হয়ে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সে এই ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে পড়েছে ঠিক এখনো মুহূর্তে এই ঋণ দাতা সে কি করেছে দুটো কাজ করেছে অথবা দুটো একটি কাজ করেছে যে তার ঋণকে মওকুফ করে দিয়ে সুবহানাল্লাহ নতুবা তাকে সুযোগ দিয়েছে যে না তোমাকে বলেছিলাম 6 মাস পরে দিবে না তুমি এক বছর পরে দাও না এক বছর পরে পারতেছ না তুমি দুই বছর পরে দাও দুই বছর পরে পারতেছ না তুমি জীবনের যে কোনো এক সময় যদি টাকা পয়সার মালিক হও তাহলে আমার টাকা তুমি ফেরত দিবে এরকম দুটো কাজের যে কোনো একটি কাজ যদি এই ঋণ দাতা করতে পারে তাহলে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তিকে আরশের ছায়া তালে কি করবেন স্থান দান করবেন সুনানাত তিরমিজির ভিতরে হাদিসটি এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেছেন মান আনজারা মুআসিরান আও ওয়াদআ লাহু আযাল্লাহু লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি তাহতা জিল্ল আরশিহি ইয়াউমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু যে মানুষটি ঋণ দেওয়ার পরে ঋণ গ্রহীতার এরকম দুরবস্থা দেখে তার ঋণ মওকুফ করে দিল অথবা তাকে সময় বাড়িয়ে দিল তাকে একটু সুযোগ করে দিল জীবনের যে কোনো মুহূর্তে সে ঋণ পরিশোধ করে যদি দেয় তাহলে তাতেই হবে এরকম একটি সুযোগ করে দিল এখনো ঋণ দাতা ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে স্থান দান করবেন সুবহানাল্লাহ এর এর এই যে হাদিস এই হাদিসের একটি প্রেক্ষাপট আমরা জানতে পারি হাদিস থেকে সহি মুসলিমের ভিতরে একটি হাদিস এসেছে 3006 নম্বর হাদিস পড়ে দেখবেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন আনসারি সাহাবী তার উপাধি ছিল আবু ইয়াসার এই সাহাবী আরেকজন আনসারি সাহাবীকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং ধার দেওয়ার সময় তিনি এই ঋণপত্র এটা তিনি লিখিত পরিত আকারে ঋণ আকারে এটা ঋণপত্রে লিখে রেখেছিলেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরিত ছিল একদিন তিনি এই টাকার জন্য এই ঋণ গ্রহীতার কাছে গেলেন বাড়ির সামনে গিয়ে ডাক দিলেন হে ফলান হে অমুক হে অমুক হে অমুক যখন তিনি ডাক দিলেন তখন বাড়ির ভিতর থেকে উত্তর আসলো অমুক তো বাড়িতে উপস্থিত নেই অমুক তো বাড়িতে উপস্থিত নেই কিছুক্ষণ পরে তার ছোট্ট ছেলেটা দরজার সামনে চলে আসলো চলে আসার পরে আবু ইয়াসার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনসারি সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি ওই ছোট্ট বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেছেন তোমার বাবা কই বাবা তখন ছোট্ট ছেলে উদ্ধার দিল হে আমার চাচা আপনি যখন ডাক দিয়েছেন তখন আমার বাবাকে আমি দেখলাম যে আপনার ডাক শুনে আমার বাবা আমার মায়ের খাটের নিচে সে লুকায় পড়েছে তখন এই আনসারি সাহাবী আবু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আবার আওয়াজ করে বললেন হে অমুক আমি সবকিছু শুনতে পেরেছি তোমার ছেলে বলে দিয়েছে তুমি আমার আওয়াজ পে তুমি খাটের নিচে কি করেছো লুকিয়েছো তুমি বের হয়ে আস তো এই কথা বলার পরে ওই সাহাবী বের হয়ে আসছেন আসার পরে আবু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন এমনটি তুমি কেন করলে তখন ওই সাহাবী কসম করে বললেন আল্লাহর কসম দেখো তুমি যেই নবীর উপরে ঈমান রেখে যেই নবীর তুমি সাহাবী আমিও সেই নবীর সাহাবী আমি সাহাবী আমি চাই নি যে তোমার সামনে বের হয়ে এসে আমি তোমার সামনে এমন কিছু বলি যা মিথ্যা কথা তোমার সামনে বের হয়ে এসে আমি তোমার সামনে এমন কিছু বলি যেটা মিথ্যা কথা হবে এটি আমি চাই নি আর এজন্যই আমি লুকানোর চেষ্টা করেছি তখন আবু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন যে আমাদের সেই ঋণের চুক্তিপত্র কই নিয়ে আস তখন সেই ঋণের চুক্তিপত্র 
তার সামনে নিয়ে আসা হলো এরপরে নিজ হাতে এই ঋণের যে চুক্তির কাগজ এটাকে তিনি মুছে ফেললেন কেটে দিলেন অথবা সিরে ফেললেন এরপরে বললেন হে ঋণ গ্রহীতা আমার বন্ধু সাহাবি আমার চোখ সাক্ষ্য আমার কান শুনেছে আমার হৃদয় এটাকে ধারণ করেছে আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে শুনেছিলাম যে ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতাকে তার দুরবস্থার কারণে ঋণকে মওকুফ করে দিবে অথবা তার ঋণকে ঋণের সময় বাড়িয়ে দেবে পরিষদের জন্য সুযোগ করে দিবে এই মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন তার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন আর এই হাদিসের ভিত্তি দিই আমি আজকে তোমাকে माफ कर दिल तुम जो जीवन कखो टैसार मालिक हो दिन पांच बस हम दस बस हम बीस बस हम तुम जो दिन टैसार मालिक हो दिन ऋण परशोध कर तो आठ नम्बर जो मानुषुल ऋण दिए क्यों ऋण ग्रहिता दुरवस्थार कारण ऋण परशोध करते ना पार कारण ऋण मौकूफ कर दिए कि ऋण ऋण परशोधर समय की वर्धित कर दिए एम ऋण दातार ऊपर अल्लाह सुबहान तला आरोप छाय दान कर से भय दिन नम्बर नये मानुष के अल्लाह सुबहान तला क्या दिन आरोप छाय तले स्थान दान कर मुजाहिद आल्ला दिन के आल्ला जमिने विजयी करार आल्ला जमिने आल्ला दिन पथे बाधा जे काफे बेदिन मोशेक रही है তাদেরকে পরাস্ত করার জন্য যারা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে জেহাদ করতেছে জেহাদের পথে রয়েছে জেহাদের ময়দানে রয়েছে এবং মুজাহিদদেরকে যারা ছায়া দান করবে সেটা হতে পারে যে যুদ্ধের ময়দানে তার মাথায় যাতে রোদের তাপ না লাগে এই ধরনের কোনো কিছুর ব্যবস্থা করলো অথবা তার প্রতিনিধিত্ব করলো অর্থাৎ তার প্রতিচ্ছবি হলো তার জন্য ছায়া হিসাবে সে কাজ করলো অর্থাৎ সে যখন বাড়ির থেকে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দিনকে বিজয় করার জন্য বের হয়ে পড়ল তখন তো তার বাড়িতে শুধু রয়েছে তার পরিবার পরিজন এরা যেন ইয়াতিম মানে তাদের পরিবার কর্তা তাদের পিতা তার স্বামী থাকার পরেও কি কেউ যেন এখানে নেই এক্ষেত্রে কি করেছে সে যেন ছায়ার ভূমিকা পালন করেছে অর্থাৎ সে না থাকাতেও মানে সে যে নেই সেটা অনুভব করার সুযোগ দেয়নি তার পরিবারের খরচ তার বাচ্চা কাচ্চার পড়ালেখার দায়িত্ব তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানে সে কি করেছে পাশের দাঁড়িয়েছে এরকম সাহায্যকারী অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া মুজাহিদদের এই কোনো না কোনো ভাবে কি করবে সাহায্য করবে হয়তো বা তার মাথায় ছায়া দান করবে অথবা তার পরিবার পরিজনের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ছায়া দান করবে এমনটি যে করবে তাদের জন্য রয়েছে কেয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে স্থান অথবা আল্লাহ সুবাহন তালার করুণার ছায়া তলে স্থান নাম্বার দশ এবং এটাই শেষ কেয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে আল্লাহ সুবাহন তালা যাদেরকে ছায়া দিন দান করবেন তারা হচ্ছে ওই ব্যক্তিরা ওই কোরআনের তেলাওয়াতকারীরা যারা কোরআনের পুষ্প সাদৃশ ফুল সাদৃশ দুটো সুরাকে নিয়মিত তেলাওয়াত করেছে যে দুটো সুরাকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয়েছে জাহরাওয়ান মানে দুটি পুষ্প দুটি ফুল এ যেন দুটি গোলাপ কি সে দুটি গোলাপ কি সে দুটি ফুল কোরআনের ভিতরে তার একটি হচ্ছে সুরাতুল বাকারা আর একটি হচ্ছে সুরাত আলী এমরান যে মানুষগুলো দুনিয়াতে সুরা বাকারা এবং সুরা আলী এমরান নিয়মিত পাঠ করেছে সেই মানুষগুলোর জন্য কে আমাদের ছায়া দান করবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম থেকে সহিদ আত্তার গিফ মোসনাদ আহমদ দারিমি তার সুনানের দারিমির বিতারে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাহাম থেকে বর্ণনা করতেছেন আমার উম্মাতের মানুষগুলো তোমরা সুরা বাকারা এবং সুরা আলি ইমরান শিক্ষা অর্জন করো কারণ ফাইন্নাহমাদ জাহরান কারণ এ দুটো যেন একটি দুটো গোলাপ দুটো ফুল দুটি পুষ্প प्रचंड सूर्य ताप जाते ना लगे 
আল্লাহ সুবহানাতালা আমাদেরকে এরকম একটি বিবেচিকাময় মুহূর্তে ভয়ঙ্কর দিনে প্রচণ্ড এই তাপের একটি দিনে যেদিনকার সূর্য আমাদের এক মাইলের ভিতরে থাকবে যেদিনকার প্রচণ্ড খর তাপের কারণে ঘামের সাগরে আমাদেরকে হাবুডুবু খেতে হবে ঠিক সেরকম একটি দিনে আল্লাহ সুবহানাতালার এই যে করুণা আরশের ছায়া অথবা তার করুণার ছায়া এটা যে কতটা মহা মূল্যবান হতে পারে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আল্লাহ সুবহানাতালা আমাদেরকে এই কাজগুলোর যতগুলো কাজ করে যতগুলো কাজ সম্ভব হয় সেগুলো করে আমাদেরকে আল্লাহ এই করুণার ছায়া বা আরশের ছায়া লাভ করার তৌফিক দান করেন এজন্য আমাদের যে জ্ঞান দরকার আল্লাহ আমাদেরকে সে জ্ঞান দান করেন এজন্য যে তৌফিক দরকার সে তৌফিক আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে দান করেন আমিন ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়ানা মুহাম্মদ